ആലിമീങ്ങളുള്ളതിന്റെ മഹത്വവും ആലിമീങ്ങളില്ലാത്തതിന്റെ നഷ്ടവും അറിയണമെങ്കിൽ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് അറിയൂല മുസ്ലിമീങ്ങള് മലയാളികൾക്കപ്പുറമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ചെന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെയുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്താണ് അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ ഇടപെടുന്നത് അതേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന പള്ളികൾ ഒരു പണ്ഡിതൻ കാരണമായി രാജ്യത്ത് പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൗരാണികവും സമകാലികവുമായ ചരിത്രത്തിൽ ആ പണ്ഡിതൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് എ പി ഉസ്താദിന് അതിന് സാധിച്ചത് അത് വെറുതെ കഴിഞ്ഞതല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ഉസ്താദ് വല്ലാതെ വേദനിച്ച കാലമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദീനു പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും തീനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ആക്ഷേപം വരുന്നു കല്ലേർ വരുന്നു അവഹേളനം വരുന്നു ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളില്ല പണ്ഡിതൻ വല്ലാതെ വേട്ടയാടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവിടത്തെ ശൈഹായ കൊത്തുബുല്ലാലം സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ അരികിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് സങ്കടം പറയുകയാണ് ഓ മഹാനവറുകളെ ഇനി ഞാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നെ നിങ്ങളെ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ സമൂഹത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും ചേർത്തി തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ മഹാനായ സി എം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പാതയിലാണ് ഞാൻ ഹിദർ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയിലാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ നന്നായി വാഴ്ന്നു പറയണം നിങ്ങൾ നന്നായി സംഘടന വളർത്തണം നിങ്ങൾ നന്നായി ദീന് വളർത്തണമെന്ന് അന്ന് സി എം വലിയുള്ളാഹി ഇജാസത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പൊരുത്തം എ പി ഉസ്താദിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മെമ്പർ യൂണിറ്റുകളാണ് അതേ ചെറിയ മെമ്പർമാരുള്ള സംഘടനയാണ് പക്ഷേ സി എം ആണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സംഘടന വളർത്തണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അറുനൂറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുള്ള ഈ സംഘടനയെ ആറായിരത്തോളം വരുന്ന യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടല്ലേ മാറിപ്പോയത് ഇനിയും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കോ ആ പണ്ഡിതനെ പോലെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വയതു പറഞ്ഞ ആലിമ് വേറെ ആരാണ് എന്റെ സദസ്സിൽ എഴുപത്തഞ്ച് പിന്നിട്ട കാരണവന്മാരില്ലേ ആർക്കാണ് ആ പണ്ഡിതനെ പോലെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതേ ഒരു ദിവസം അഞ്ചും മാറും വേദികളിൽ ആയിരക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ആ പണ്ഡിതൻ വയതു പറയുകയാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ഉപദേശം നൽകുകയാണ് ആ പണ്ഡിതൻ റസൂറുള്ളാന്റെ മതക് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രത്തോളം ജനങ്ങളോട് വയതു പറഞ്ഞ ആലിമ പൗരാണിക കാലത്തും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉസ്താദിന് സി എം കൊടുത്ത ഇജാസത്താണ് മഹാന്മാര് കൊടുത്ത പൊരുത്തമാണ് കേട്ടോ അതേ അതേ പൊരുത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് മൂവായിരത്തോളം പള്ളികൾ ആ മഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പടുത്തീർത്തപ്പെടുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പള്ളി പഞ്ചാബിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ പഞ്ചാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സിഖുകാരെ പോലെ തലി കെട്ടിയ ആളുകൾ സിഖുകാരെ പോലെ താടി നീട്ടിയ ആളുകൾ സിഖുകാരെ പോലെ കൃപാണം വെച്ച ആളുകളാണ് ആ പള്ളി 
ഉണ്ടാക്കി പള്ളിയിലെ ഇമാമ് പരിസരത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി ഇടപെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ജമാഴത്തിന് കൂടാൻ തുടങ്ങി ജമാഴത്തിന് വരുന്ന ആളുകളുമായി പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച ഒരു വിവരമുണ്ട് ആ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഴത്തിന് വരുന്ന എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമിന്റെ സുന്നത്ത് കർമ്മം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം അള്ളാന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിച്ച് അവസാനം പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഴത്തിന് വരാൻ അവസരം കിട്ടിയ എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ സുന്നത്ത് കർമ്മം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദിനോട് കരഞ്ഞു വേദന പറയുമ്പോ പത്തംഗ ഡോക്ടർമാരുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സംഘത്ത് ഷെയ്ഖുന പഞ്ചാബിലേക്ക് അയക്കുന്നു ആറ് വയസ്സു പ്രായമുള്ള കൊച്ചുകുട്ടി മുതൽ എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സു പ്രായമുള്ള വൃദ്ധന്മാരടക്കോ മുന്നൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ് അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ദീനിന്റെ ദൈവത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആത്മീയത 